Αξιότιμε Πρόεδρε και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Ινστιτούτου για την Θάλασσα και την Ναυτιλία, κυρίε και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω τη σημερινή εκδήλωση που διοργανώνεται με την ευκαιρία τη συμπλήρωση τενσάρων ετών λειτουργία του Κυπριακού Ινστιτούτου για την Θάλασσα και την Ναυτιλία. Δράτομαι τη ευκαιρία να συγχαρώ θερμά το Ινστιτούτο για το πολύ σημαντικό έργο που επιτελεί, χάρη στο οποίο έχει καθιερωθεί στο ομολογουμένο σύντομο διάστημα τη λειτουργία του ω σημαντικό εταίρο για το κράτο και ιδιαίτερα για την πόλη και την τοπική κοινωνία τη Λάρνακα. Από την αρχαιότητα, λόγω ακριβώ του νησιωτικού χαρακτήρα τη Κύπρου, οι κάτοικοι τη στράφηκαν στην θάλασσα και στι ευκαιρίε που προσφέρει για τι μεταφορέ προϊόντων και ιδεών και τις μετακινήσεις ανθρώπων ένθεν και ένθεν. Η ναυτιλιακή παράδοση της Κύπρου κατά την αρχαιότητα, τη βυζαντινή εποχή και μετέπειτα, έδωσε τη θέση της στη σύγχρονη κυπριακή ναυτιλία, με τη σημερινή δεσπόζουσα θέση στο διεθνές νιολόγιο. Η σταθερή συνεισφορά τη Κύπρου στι διεθνεί συνέργειε που αφορούν στην ναυτιλία, όπω το πλαίσιο του Διεθνού Ναυτιλιακού Οργανισμού, στον οποίο η χώρα μα έχει ενεργό συμμετοχή, είναι ενδεικτική τόσο τη σημασία που αποδίδεται στην ναυτιλία, όσο και τη σημαντική συνεισφορά του συγκεκριμένου τομέα στο ΑΕΠ και την οικονομία τη χώρα μα. Παρούσα είναι επίση η Κύπρο στι συζητήσει και αποφάσει που αφορούν στην ναυτιλία στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση με προμετωπίδα των επιτευγμάτων της στο όλο και μικρότερο ενεργειακό αποτύπωμα και την μείωση των εκπομπών ρήπων. Μέσα από τη φιλόδοξη δέσμη μέτρων Fit for 55, η οποία ρυθμίζει εν μέρη και την χρήση των ανανεώσιμων καυσίμων και των καυσίμων χαμηλών εκπομπών άνθρακα στι θαλάσσιες μεταφορέ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη τη βρίσκονται σταθερά στην πρώτη γραμμή των παγκόσμιων πολιτικών, που αφορούν στην πράσινη και τη γαλάζια οικονομία και στην απάβληση των επιπτώσεων που επιφέρει η κλιματική αλλαγή στο οικοσύστημα του πλανήτη αλλά και στι κοινωνίε και τι οικονομίε των χωρών μα. Δυστυχώ, όπω όλε οι χώρε, έτσι και η Κύπρο, βρίσκεται αντιμέτωπη με τι σοβαρέ συνέπειε τη κλιματική κρίση. Και είναι ακριβώ γι' αυτό το λόγο που η στροφή σε φιλικέ προ το περιβάλλον πρακτικέ και στην πράσινη οικονομία καθίσταται πλέον επιτακτική ανάγκη και μονόδρομο. Σε ό,τι αφορά την ναυτιλία, οι τρέχουσε ηθίκε επιβάλλουν τη συνεχή αναπροσαρμογή και αναβάθμιση τη πολιτική με γνώμονα τη βιωσιμότητα και την επίτευξη των στόχων της γαλάζιας ανάπτυξης, περιλαμβανωμένη της μείωση των εκπομπών ρήπων από τις θαλάσσιες μεταφορές. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, σε όλα τα πιο πάνω ζητήματα, η συμβολή του Κυπριακού Ινστιτούτου για τη Θάλασσα και την Ναυτιλία είναι κέρια σημασίας. Πρόκειται για ένα επιστημονικό κέντρο αριστείας, εγνωσμένου κύρου και σημαντικής περιφερειακής εμβέλειας. Μέσω των διαφόρων προγραμμάτων που προσφέρει, το Ινστιτούτο στηρίζει με τρόπο έμπρακτο την έρευνα και την καινοτομία σε ναυτιλιακά και θαλάσσια θέματα στην Ανατολική Μεσόγειο. Μέσα από το Διεθνέ Δίκτυο Συνεργασιών που διαθέτει, προωθεί τη μεταφορά και ανταλλαγή τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη κατά τρόπο αμοιβαία επωφελή. Είμαι βέβαιη πω με την εξαίρετη επιστημονική και τεχνική κατάρτιση των μελών και συνεργατών του, το Ινστιτούτο θα συνεχίσει να ανοίγει λαμπρού δρόμου στο επιστημονικό και ερευνητικό πεδίο, με πολλαπλά ωφέλη για την πόλη και επαρχία τη Λάρνακα αλλά και την Κύπρο ευρύτερα. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα και εύχομαι ξανά. Καλή επιτυχία.